다음 소식입니다. 미국에서 지난해 아시아인을 대상으로 한 혐오 범죄가 40배나 늘어난 것으로 나타났는데요. 미국 하원이 30여 년 만에 처음으로 아시아계 차별 문제를 다룬 청문회를 열었습니다. 급증하고 있는 인종 혐오 범죄를 규탄하며 아시아계 의원들이 대거 나섰습니다. 청문회 내용을 최형주 기자가 정리했습니다. We have a moment of silence in memory of the individuals tragically killed, murdered in Atlanta, Georgia. 애틀랜타 연쇄 총기 사건 피해자에 대한 묵념으로 시작된 미 하원 청문회. 한국, 아시아계 의원 등이 대거 출석해 혐오 폭력이 사라져야 한다고 촉구했습니다. The hate, the bias, and the attacks that we've seen against the Asian American community are unacceptable, and they must be stopped. 연평균 100건에 불과했던 아시아인 혐오 범죄는 지난해 4천 건 가까이 급증했고 이 가운데 68%는 여성을 겨냥했습니다. 도널드 트럼프 전 대통령의 중국 비하 발언이 아시아계에 대한 폭력으로 이어졌다는 지적도 나왔습니다. 하지만 이를 두고 공화당 한 의원은 표현의 자유를 억압하는 것이라며 중국에 대한 반감을 드러냈습니다. And I think that what they did to hide the reality of this virus is equally deserving of condemnation. 아시아계 의원들은 거세게 비난했습니다. This hearing was to address the hurt and pain of our community and to find solutions and we will not let you take our voice away from us. 앞서 맹 의원을 비롯한 상하원 의원들은 코로나19 중호 범죄를 조사하고 지방 정부가 이에 대응할 수 있는 담당자를 지정하도록 하는 내용의 법안도 발의했습니다. 아시아계 여성 6명이 희생된 애틀란타를 비롯한 미국 곳곳에선 아시아인 혐오 반대 시위가 이어지고 있습니다. SNS에는 아시아인 혐오를 멈춰라는 구호가 확산하고 있는데 유명 할리우드 배우와 팝스타 등이 동참하고 있습니다. 이번 사건 용의자의 성 중독 가능성을 거론해 사건의 본질을 흐린다는 비판을 받은 경찰은 중호 범죄 가능성도 배제하지 않고 있다고 입장을 바꿨습니다. 조 바이든 대통령과 카멜라 헤리스 부통령은 오늘 애틀란타를 방문해 아시아계 지도자들과 중호 범죄 문제를 논의할 예정입니다. TBS 최영주입니다.